Hello. Florida. How, How are, are you? you? I'm very doing very well, thank you. Come in. Thanks. Here I have uh, my collection of of memories. Lorsque nous arrivons chez lui, Floyd Landis est fier de nous montrer le trophée du tour et son dernier maillot jaune, celui qu'il portait le jour de sa victoire. This is the jersey from uh, the final day. It's uh, the best one. You're proud of that? Yes, of course. I think uh, any cyclist would be. Six semaines après son opération à la hanche, Floyd Landis ne souffre plus. L'Américain a repris le chemin de l'entraînement, deux heures par jour, à essayer de se reconstruire, avec à l'esprit évidemment le Tour de France et ce jour qui a changé sa vie. A wonderful day. It was a dream. It was a goal of mine for a long time, and it's the the high point in cycling. It's everybody's dream as a professional cyclist to win the Tour de France, the most beautiful race, and I was very happy that day. Pour la première fois, il raconte les moments forts de son tour. 19 juillet, dans la montée vers la Toussuire, Floyd Landis essuie une terrible défaillance. Je n'ai pas mangé assez de nourriture pendant la fin, et à la fin, j'ai bonqué. Ce n'était pas incommun d'avoir un bon jour dans le tour, mais pas toujours sur une stage aussi difficile. Mountain stage. Le lendemain, Landis est transfiguré, 133 km d'échappée et une victoire retentissante à Morzine. It seems more difficult to believe because the day before was a very bad day for me. But um, it's not uncommon when you have a bad day that the best day is, is the next day. Pourtant, trois jours après la fin du tour, la nouvelle tombe. Lors de cette fameuse étape, Landy s'est contrôlé positif à la testostérone. I, I can't put into words how I felt. I felt terrible because I couldn't explain anything that happened. I didn't know what was happening. And um, it was the beginning of a few very difficult weeks for me. Floyd, votre première explication a été de dire que vous aviez bu trop de bière et de whisky. Est-ce que vous persistez et est-ce que vous comprenez que les gens ne vous aient pas cru Oui, bien sûr. Je pense que si j'essayais de me mettre dans leur position, je me sentirais de la même façon. À ce moment, je n'ai pas essayé de faire une connexion entre l'alcool et le drogue test. I was trying to tell a story of, in detail of what happened the day before and hoping that maybe somebody had an explanation. So, Floyd, Alors, can you tell us comment expliquez-vous explain cette affaire de dopage? Uh, I can't explain it. I'm just as surprised and just as confused as everybody watching. I have to rely on my, on my lawyers and, and the scientists because, um, to be honest, I'm a bicycle racer, <laughs> and I like to race my bicycle, and that's... I need help from, from scientists and people who are educated that can, can analyze the tests. It's not a job for me. D'accord, Floyd, mais quels sont vos arguments pour remettre en cause les résultats du laboratoire de châtenay malabry alors que c'est l'un des plus fiables au monde Bon, question suivante. Okay. I think I actually have a good... Yeah, I don't mind answering that. That's no problem. I think it's no problem. Even the best people make mistakes. And I can't say that the lab is always a bad lab, but I can say that in this case, they made some mistakes. Est-ce que vous pouvez me dire les yeux dans les yeux que vous n'avez pas pris de testostérone? No, I did not take testosterone. C'est sûr? Uh, I can say no now, and I have to wait until the scientists can prove it, but I hope that everybody will um, try to keep an open mind and look at all the evidence before they make a judgment. Certaines rumeurs disent que vous avez subi une transfusion sanguine dans laquelle il y avait des restes de testostérone. Est-ce que c'est vrai? 
I've heard from other journalists that there was a rumor, but uh, just like the testosterone test, I, I can't defend myself against that because I don't have any information and I, I don't know where this rumor came from. Aviez-vous une autorisation au usage thérapeutique sur le tour? I had uh, injection in my hip for a uh, for condition which caused the, um, the hip replacement to be necessary. Um, this was known by the UCI and known by the lab and all of the procedures were followed correctly for this to be um, allowed. Donc, des corticoïdes, mais pas de testostérone. Non, pas de testostérone. Le traitement pour le hip était un corticostéroïde, oui. Floyd, que pense Lance Armstrong de votre affaire Est-ce qu'il vous donne des conseils Il a aussi été accusé de choses dans le passé, et il est l'un des plus peu de gens qui peuvent relater à la situation. Ses conseils sont juste d'essayer d'être clair dans ce que vous dites, et d'essayer de ne pas donner les gens trop de bénéfices the benefit of the doubt. Floyd, Floyd qu'est-ce que vous ressentez en découvrant le film de la présentation du tour uh, I'm disappointed that the tour had to have this happen after. Uh, but I also understand that the ASO has a difficult position. If I, if I were just a fan of cycling, uh, I would be disappointed. And I am a fan of cycling, and I think it deserves a better reputation than this. Um, I didn't do anything to cause the problems that we have now, but I think that there must be solutions in the future. Comment avez-vous vécu ces trois derniers mois? It's an experience I never expected to have because it's something that I would never have wished on myself or anyone else. Uh, it's been difficult for me and difficult for my wife and daughter, but um, things are getting better now because we're making progress with the case. Est-ce que vous avez un message à adresser aux téléspectateurs de Stade 2? I want to tell them that um, I raced the tour clean, and I want to tell them that my experiences in France and with the French people were some of the best memories I ever had in my life. Uh, it's a beautiful place and if I can go back and race the tour again, um, it would be a dream of mine at this point. Thank you for Merci your pour time. cet entretien. Au revoir et bonne chance. Thank you very much. Voilà, l'entretien de Floyd Landis. Bravo Nicolas pour, pour cet entretien. Mais qu'est-ce qui qu qu va se passer maintenant pour Floyd Landis Alors la procédure va être la suivante. Floyd Landis va devoir s'expliquer au mois de janvier prochain devant euh, l'Union américaine antidopage. Ça va être une audition publique et donc il va essayer avec ses avocats de présenter sa ligne de défense, même si pour l'instant c'est compliqué puisqu'il a été euh, accusé de dopage. L'expertise a confirmé ce contrôle. Ensuite, la fédération américaine antidopage va euh, décider ou pas de le suspendre. Landis risque deux ans de suspension et évidemment la perte de sa victoire sur le Tour de France. Si c'est le cas, ça pourrait intervenir d'ici juin au plus tard, au plus tôt, même enfin mai-juin. Et euh, dans ce cas, ce serait Oscar Pereiro qui serait le vainqueur du Tour de France.